Vad är ogräs? Ja, bland annat det pratade vi om när vi var i Lillegård Fårfarm veckan på en jord- skogsdag. Vi var inbjudna dit för att prata om regenerativt lantbruk och hur man kan tänka annorlunda när man jobbar med djur och jordbruk. Och en sak då som kom upp, det var hur ser man på ogräs? Skräppor och nässlor, det är ju de flesta överens om att det är ogräs. Och det var till och med så att en blev så upprörd så han gick därifrån när vi sa att vi inte var så oroade över nässlor. För några timmar sedan så släppte vi in korna här in i den här hagen. Och då var här ett stort frodigt bestånd av brännäslor. Nu, några timmar senare, så är det inte så frodigt längre. Och jag skulle tippa på att senare idag så kan vi knappt se att det här har varit några brännäslor. Djuren rippar av bladen. Om det är för att de tycker att det är gott eller om det är för att de känner på sig att de behöver de mineralerna och vitaminerna som finns i brännäslor. Det vågar jag inte uttala mig om. Det kan ju vara så att de i några dagar nu när de har gått på ett ganska gräsdominerat bete på en vall. Så kanske de känner på sig nu att de behöver någonting annat. Eller så är det så enkelt som så att de tycker det är gott. Och då är frågan, är detta ogräs? När djuren äter det och det dessutom är nyttigt. Ja, så här ser det alltså ut. Efter att korna har fått traska runt här i bränneslesnåret någon dag. Även stänglarna är massakrerade. Vi har även haft några andra på besök här i hagen. Lite vildsvin. Och där kan man ju också ha lite åsikter. Det är bra eller dåligt. Eller bara naturligt. Här i hagen så kan jag tycka att det gör inte så mycket. Kanske till och med bara är positivt med lite vildsvinsbök. Genom att de bökar upp andra frön som ligger här i marken. Så kan vi få en högre diversitet och mångfald i hagen. Vi kan få upp andra och gräsorter som är nyttiga för både djuren och resten av naturen. Det är så mycket vi inte vet om vilka grejer som hänger ihop och vad för någonting som håller djuren friska. Det är ju värre när det kommer på en vall där vi vill skörda vinterfoder. För då riskerar det ju att komma in jordkoker både i enselaget och Kanske framförallt att knivarna riskerar att skadas på maskinerna. Vi har inte haft något problem med att en har blivit dåligt av att det har kommit in jord. Men vi har ju haft ställen där man har fått låta bli och skörda helt enkelt för att inte förstöra maskinerna också. Här kan väl även jag se vissa problem med vildsvinens framfart. Samtidigt så vet jag av erfarenhet att eh, vi har haft vildsvin förr och den här som, eh, biten som heter hässelaker. De använder den alltså som aker eller åker förr i tiden men eh, vi har den ju som en hage. Jag vet ju att gräset kommer komma tillbaka, men det känns lite jobbigt att det är så mycket jord som är blottad här. Det är, verkar vara väldigt mycket vildsvin hos många i år. Till skillnad från förra året, då hade vi inte alls mycket. 
Vilket är lite märkligt för förra året så var det ett sånt här riktigt ekolleår. Och det är ju en del som säger att det är för att neutralisera ekollonen som vildsvinen äter kvickrotsrötter. Det är frågan. Om det stämmer eller om det är tillfälligheter. Och här har vildsvinen varit just på en vall som vi brukar skörda på. Vi skördar hö eller en silage som djuren kan äta på vintern. Och här kan det ju bli lite besvärligt om man får in det här när man ska slå gräset. Så nu använder vi hörnorna här för att jämna ut det. Här gick då hörnorna igår. Här var det också vildsvinsbök. Man kan se här gränsen och stängslet har varit. Här är det alldeles utjämnat kokorna. Så nästa år när gräset kommer spira, eller kanske redan i höst om det fortsätter vara varmt, då kommer man snart inte se att det har varit vildsvin här. Man slipper få de här jordkokorna i slottaggregatet nästa år om man vill ta en silage här. Sen har vi en del sådana här ålor. Hörnorna gillar ju att sandbada. Så det blir en del djupa ålor i vatten. Jag kommer fylla det här med sågspån från bandsågverket. Så kan vi förhoppningsvis gynna svampen. Mikoritsan får igång extra mycket mikroliv på åken. Jag är inte särskilt orolig över att få olika sorters sågspån. Det är en del som säger att man absolut inte får ha spån från gran. För att det, det inte är bra för gräset. Jag tror ju att så länge man har olika saker och inte har en jättehög koncentration av en viss grej så fixar naturen det där. Och vi har inte haft något problem vad vi har sett där vi har lagt sågspån tidigare. Ja men då får hönsen jobba på här idag. Och jag säger hej hej från Sundhult.